funuo mlango ule wa 22 kichwa cha somo leo kinasema tazama naja upesi tazama naja upesi pia unaweza kusema eh, kuhitimisha kitabu cha ufunuo nao ni nacho ni kitu kingine kwa sababu ni habari za kuhitimisha hiki kitabu eh ni mlango wa mwisho wa kitabu cha ufunuo ni mlango wa 22 na una mistari 21 kwa hiyo tutakapokuwa tunasoma mstari ule wa 21 tutakuwa tuko tunatamanisha kitabu hiki eh mlango wa 22 una mstari 21 na mstari wa 21 ndio utakuwa mwisho katika biblia katika kitabu hiki eh kama tumeona kitu cha somo ndio hicho kinachosema habari za Kristo anasema naja upesi eh hiki kitu nimekitoa wapi katika misali ifuatayo yani tusome kutoka katika kitabu cha ufunuo mlango wa 22 tusome mstari ule wa 7 Hei mtu angalia, ukiona neno moja linarudiwa, rudiwa ndani ya sura. Ujiu kamba mungu anasisitiza hicho kitu. Anakirudia mara nyingi. Mstari ule wa saba nasema hivi. Funo shina mbili saba nasema. Tazama naja upesi. Heli yeye ayashikaye maneno ya unabiwa kitabu hiki. Mstari wa kumina mbili. Kwa hiyo naja upesi. Ndo tunapata kitu hapa. Mstari wa kumina mbili nasema hivi. Tazama naja upesi na ujira wangu upa moja nami kumulipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mstari ule wa ishirini. Naona tazama naja upesi. Mungu ni kama natukumbusha kwa majemani. Inaonekana mtazani ni mekawia. Hapana. Nafunga e, ufuno, nafunga kitabu biblia. Lakini, of course, tenerea na kitabu bingini la biblia. Lakini, naja upesi msifikiri kwa mba ndo ni memaliza au. Siongei tena, anandela kuongea. Mstari wa ishirini anasema hivi. Anasema, yeye, yeye mwenye kuyashudia haya asema, naamu, naja upesi, amina, na uje bwana yesu. Unu nakona kuna msitizu wa kuja upesi kwa, kwa kristo. Wewe kwa mbini, na kuambia wewe uliokuwa na mimi na mwingine anaya tusikia, na kuambia kristo aje upesi katika mesha. E, asika hui, ajibu maumbi yako upesi. E, uh, akae pamoja na maisha yako na, na watu wako upesi wakati inavyowezekana eh uh, Kristo anasema tazama naja upesi ngoja kwambie ni vizuri tuwe na tabia ya kumwamini Mungu akisema kitu tuwe kwamba ndicho anachomaanisha akisema naja upesi jua naja upesi eh jua naja upesi lakini kabla sijaenda katika kuyafafanua haya yaliyoandikwa imistari 21 naweza kusema kwanza niseme ni furaha yangu kwamba Tumeweza kubiri kitabu cha ufunuo kwa moja. Mungu watuye nguvu. E, Kime wasaidia watu wengi sana. Na ni nikuwa na niya moyo ni mda mref. Nipo kwa hata tangia niko kijana mdogo. Tujuma. Nikuwa na njuzei kitabu vipi. Mbona kama sikielewe. Alafu ni kiangalia jina lake ni ufunuo. Lakini kitu kiko wazi. Alafu mbona kimekuwa giza sasa. Mbona kime, kimekuwa makufuli ya liyo fungwa ya siyo eleweka. Lakini tumekipitia kwa siya mlangu wa kwanza. Paka mlango wa leo wa shiriwa kutamatisha. Masi furaha yangu metimia. Na naamini furaha kila mmoja wetu inakwe metimia. Na tutakapo toka hapa, tuenda kwenye kitabu kingine cha kinabi, kina kitabu kitabu cha Daniel. Amacho ni vizuri kufisoma katika mtiliko unaza na ufunuo. Kwa sana ndiko ukuliko wazi, hafu naingia katika sema mai mefuniku ambayo ni Daniel. Kwa hivyo tukitoka hapa, jimapi ijana na ema kifunika, tutuanza kitabu cha Daniel. E, Tumesha kianda kwa semu kuba, tutaendelea nacho. E, by the way, hai kwa rai sana katika kukubiri kitabu hiki. Ni kitabu mbati kidogo hakiko katika ufahamu wa wanadamu. E, kwa hiyo hai kwa rai sana kwa hiyo kwa tafakari ya maandiko na kwa katika e, katika mtiririko tulio uweza kuweka. E, na vile vile hai kwa rai kwa sababu kwa kukua mnashambulizi mengi sana. E, watu wengi walikuwa natukana. Jana tu kumetu, mtu moja meanza kutukana. Nasema e, usiwaze kuhubiri mambo usiwa ele. Nika wana masikini undo haele. Bati mbaya. Tume kubili mambo ya naeweleweka na tuendea kubili mambo ya naeweleweka. Eh, kwa hiyo kwa, kwa, kwa kauli kama hizo za, ki, za, za kishetani shetani, ya tuwezi hata siku moja kukua kikwazo. Kipisingi ni kama zinatutia hamasa ya kuendelea kubili. Kwa sababu kama huyo hakuelewa, maanake anasema kwa watu wengine wengi, mungu wa msamesa. Haweza kuwele. Kwa hiyo, tuendelea kubili, eh, ikitabu na vina 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 Labda um, kabla kwenda vile vile kwenye maandiko wale labda tukumbushe tu labda mtu mwingine anataka amefuatilia somo hili la mwisho uh, tuliona nini katika milango iliyotangulia mlango wa kwanza 
ilikuwa ni habari za Kristo akiwa naeleza kwamba naja upesa. Alikuwa maneno hayo hayo. Sema nilikuwa nimekufa na sasa niko hai. Kwa hiyo msifikiri kwamba nimeondoka, niko pamoja nanyi hata mwisho wa tahari. Mlango wa pina wa tatu alikuwa na yanda makanisa, aliongea na makanisa saba, kanisa la Efeso, kanisa la Smyrna, kanisa la Pegamo, kanisa la Thyatira, eh, kanisa la Philadelphia, Saridi na kanisa la Laodikia. Makanisa saba. Eh, mlango wa pina wa tatu. Akiwa ukiangalia alikuwa ni kama kuyaandaa yale makanisa kwa niaba ya makanisa mengine kwa habari ya kuweza kupokea mambo yatakayo kuja kwenye uso wa dunia. Ilikuwa ni habari za we, ku, ku, kushika imani ya Kristo, kushindana na maana na wapinga Kristo na watu wabaya na nini. Na wakati mwingine sehemu nyingine anasema mtatiwa katika majaribu makubwa, eh, anasema muwa waaminifu mpaka kufu. Eh, mlango wa 4 wa 5, Biblia tumeweka katika kiti cha ya Mungu mbinguni akatuonyesha utukufu wa Mungu Baba kwenye mlango wa 4 na utukufu wa Kristo kwenye mlango wa 5. Eh, na mlango wa tano ukawa kama ndo Kristo sasa anaanza kama kwa sababu ni kama anajiandaa kurudi duniani. Ana, akaanza kufunu, kufungua ile mihuri. Ile mihuri tunayo kwenye mlango wa sita ambayo ilikuwa ni mihuri minne, eh, mihuri saba actually, lakini mi, 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 mihuri sita ilianza kwenye mlango wa sita eh, ambayo ilikuwa inaonyesha ni kipindi cha taabu eh, ambacho ni kinaitwa eh, mihuri minne ya kwanza iliyo kuna fungulia mpana farasi mweupe mwenye kundu nyeusi na kijivujivu eh hiyo mihuri ilikuwa ni taswira na sio taswira ni mafundisho waziwazi kuhusu kipindi cha mwanzo wa utungu ambacho kitakuwa hasa kimejawa na tabu ya, ya uso wa dunia magonjwa vita na njaa na mauaji mauaji eh mlango wa saba tukaona habari za watu 144 wakishuka kutoka mbinguni ambapo imani za uongo zinakwambia ndo wanaenda mbinguni kana kwamba ndo idadi peke yake wakati pale pale amesema kwamba kuna idadi kubwa isiweza kuhesabika kwa kwa namba ya kawaida ili ilionekana mbinguni lakini ngoja kwambie idadi kubwa zaidi ya hiyo inapotea kwenda jehana mlango wa saba ikawa ni habari hiyo ya unyakuo mlango wa nane, wa tisa, wa kumi, wa kumi na moja, ikafunga sehemu ya kwanza kitabu cha ufunuo tuliona ile kunaongelea habari za mapigo ya Mungu ya vitu inaitwa baragumu. Hicho ni kipindi ambacho Mungu ataleta ghadhabu yake kwenye uso wa dunia ndicho kilichoandikwa kwenye ufunuo hatuwezi kuacha kuifundisha. Mlango wa kumi na mbili, ikawa ufunuo inaanza tena kwa habari za kuzaliwa kwa Kristo ndio nisome ya pili ufunuo inaanza vile vile kama ilivyoanza kwenye ufunuo mlango wa kwanza mlango wa 12 tukaona kuzaliwa kwa Kristo na vita vilivyotangazwa vilianza mbinguni vikaja duniani dhidi ya wacha Mungu mlango wa 13 ilikuwa ni dhiki kuu bali kama maendeleo wa mlango wa sita uliko ishi kwa ishia mlango wa 14 ilikuwa habari za ufunuo wale 144 tunaona tena mlango wa 15 na 16 tukaona ghadhabu ya Mungu inaelezwa tena lakini akiwa anatumia vitu inaitwa vitasa badala ya baragumu mlango wa 17 hukumu ya kiti cha nabii wa uongo dini za uongo tunaona ni kama ni kiti cha papa vile alipo papa papa pale tuliona eh mtalie vama vazi mekundu aliyekuwa na 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 na, na, kofi, na, 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 na pembe mbili vitu kama hivyo mlango na, na alikuwa na ma na alikuwa kahaba na, na, na ma, akawa mezama kahaba kanisa la katoliki mezama makanisa mengi sana sana kabisa na wana wanaibada zinafanana kabisa hawafanani na sisi kwa sababu angalia tunavyovaa tuvae kama wao angalia tunachohubiri hatubiri kama wao eh hat, hat, nyuma yetu hapa hatuna ma, masanamu nenda katika kanisa ukuta masanamu kwa sababu kwa hiyo tukaona kwa hizo habari mlango wa 18 tukaona eh, eh, Kristo akiwa na of course Mungu akiwa anapiga kitu cha mpinga Kristo mwenyewe mlango wa 19 tukaona hukumu ya mpinga Kristo na ujio wa wa Kristo wa kuja kutawala duniani mlango wa 20 eh miaka 1000 ya utawala wa Yesu Kristo na mlango wa 20 sehemu ya pili ilipoishia mlango wa 20 tukaona hukumu kuu ya kiti cheupe cha Mungu Baba ambapo wanadamu wote kila mtu atapata alichopanda eh mlango wa 20 mlango wa 21 tukaona habari za mbingu mpya na nchi mpya mlango anaeleza habari za mbingu mpya mlango wa 22 ni kama tu kutuandalia kwamba jamani haya mambo ndio yanasema hayako mbali. Tazama naja upesi. Tazama naja upesi. Basi tuangalie vipengele katika mlango huu wa 22. Tumesoma mstari 21. Hoja kwanza inasema ni habari za kuja upesi lakini ndani yake tutakuna vitu vingine anavyoongelea sio habari za kuja peke yake. Tutaona vitu vingine. Ujio wake utakuja na vitu gani? Hoja kwanza inasema Mungu 
atarejesha utukufu eh, na utakatifu wa Eden katika mbingu mpya na nchi. Yaani ile hali aliyokuwa ameweka ya utukufu na kabla ya dhambi ya Adam eh, tuipange kama kabla ya utukufu wa dhambi ya Eva na Adam ni kimsingi alianza alikuwa mmoja eh, alafu na mwingine akaipokea eh, na wengine tukazipokea eh, yale maisha kabla ya ile Eden ambayo watu wengi wanaitamani Eden Eden maisha Eden eh, yatarejea unaweza kusema anayarejesha je msome kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa tano anasema hivi Anasema kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauli ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo msari wa pili anasema kati katikati ya njia kuu yake na upande huu na upande huu eh, ule mto ulikuwapo wa m, ule mto ulikuwapo mtu wa uzima uzao matunda aina mbili wenye kutoa matunda yake kila mwezi na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Unaona kwamba ile hali ya kuugua ile hali ya dunia hii tabia yake moja wapo ni kuugua na kufa. Hiyo ndo hicho ndo hizo ndo tabia za, za dunia hii. Eh. Wanadamu wa dunia hii lazima wakutanie katika hilo eneo. Lakini Mungu anasema ata kutakuwa na mtu wa uzima eh, ambao kulia kwake na kushoto kwake kutakuwa na mtu wa uzima ambao matunda yake majani yake ndio kama eh, eh, ndio unaotia uzima eh, by the way mwenye kutia uzima ni Kristo okay unaweza kusema hayo maneno yako wapi eh, eh mtu, habari za mtu wa uzima zipo kwenye kwenye kitabu cha mwanzo eh, mtu ende toko tunaingaisha kidogo kidogo same frani eh, ya ufunuo mlango wa kwanza wa, e, na wa pili wa, wa mwanzo na wa tatu na mlango wa mwisho wa ufunuo kuna ufanano kwamba mwisho wa ufunuo ndio mwanzo wa Eden mpya au ile mipango ya awali ya Mungu kabla dhambi haijaja hebu tusome mwanzo mlango tu kwa mfano mlango ule wa pili tusome maneno yale mwanzo mlango wa pili mstari wa tisa Biblia inasema hivi Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa na mti wa uzima katikati ya bustani na mti wa ujuzi wa mema na mabaya hii miti tumeiona kwenye kitabu cha ufunua eh anasema kuna mto na miti ya yenye kuwapa watu uzima kama vile ilivyokuwa Mungu alikuwa ameweka awali anairudisha tena kwenye anairejesha Eden wewe kwambie Nizekana tukawa hapa tunajisikia tunaka afya kazuri lakini mtu unapougua ungetamani us, ungetamani upone. Hebu niulize niliwahi nimekutana na wagonjwa wengi, hebu kubaliana mimi na mtakao mmewaona, wengine mmeona paka waliokufa kabisa e, na tumewaona vile vile. Unakutana una mtu ana ukimwi, ana kansa, ana ana TB na ana magonjwa mengine nyemelezi. Hebu niulize hiyo hali wewe waamini wakati mwingine ama mambo sio ya kutishana ni ya kuandaa na kiroho eh hebu muombe Mungu mwenye kutoa uzima mwenye kuleta amani katika afya zako na afya zangu ili kusudi au upande wako katika kuku huu mwili huu ukishambuliwa unaumia kweli kweli hii Mungu anaahidi kwamba nitarudisha ule uzima na, na baadaye tuona kama anasema ataondoa na laana na vitu vingine hakuna laana mbaya kama vitu kama magoti eh watu naona kwamba vitu vilivyo alikuwa ameviweka awali vikaja kuharibika anavirejesha lakini inaonekana akivirejesha havitaharibika tena eh yeah. ah twende mwanzo mlango ule wa wa, wa tatu, mstari wa 22 na 23 anasema hivi Bwana Mungu akasema basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wa wetu kwa kujua mema na mabaya na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akara akaishi milele kwa hiyo bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden ili ailime ardhi na kadhalika unaona kwamba ule mtu wa uzima baada ya sasa mwanadamu kuwa amejiharibu tumejiharibu Mungu sasa akauondoa ule mti wa uzima aliyokuwa tumeona kwenye mlango wa pili mwanzo mstari wa 9 mlango mlango wa tatu vurugu zikaanza pale 
e, Eva akakubaliana akaingia mkataba na shetani Adam akaja kausign naona ndivyo ilivyo kwa mmoja anaingia mkataba mwingine ausign jamani mikataba kuingia kwenye mkataba na kuisaini unaweza ukasaini mkataba hatari sana e, uka, uka, uka kugarimu mirele e, nafikiri mnaelewa ninachosema wakati mwingine eh wa watu walisaini mkataba kwa niaba yangu na wewe na watoto wako na watoto wake na vizazi vitatu vine vitano vikawa vinapata shida na mkataba ulio saini wewe baba Leo hii kuna watu anaweza kaenda kaingia mkataba na mashetani na majini na, ma, na majitu mabaya mabaya kwa ajili tu ya kupata mali na utajiri ukakuta anaumiza vizazi saba nane mbele hata zaidi Mungu anarejesha ule uzima ulioondolewa wakati wa wazazi wetu wa kwanza Amen Ndio no, tunaona kwamba na ule nana ameona ulivyorejeshwa huko ameondoa anasema tuondoe huu mtu wa uzima wasije wasio wameshakula wa, wa ujuzi wa mema na mabaya wakikosea tu wakakamata wa uzima wa uzima wataishi milele na wakiwa wa dhambi ni mara mia wase eh ili kuzudi huu ovu ufe nao tutakapotengeneza mbingu mpya na hicho mpya tubaki na watu wazima salama wasafi hicho kilicho anika sije kama hiyo taswira imeeleka vizuri Huko nyuma alishaweka miti miwili uzima mtu wa uzima na mtu wa nini wa mema na mabaya asante mtu eh mtu wa uzima na mema na mabaya mwanadamu hiyo miti akiitumia wakati ameshaingia katika uharibifu dhambi ile miti badala ya kum, ya kumtunza milele inamtunza katika uovu Mungu anasema tuiondoe lakini tunaona kwenye ufunuo anairejesha anairudisha Yaani wewe waambie ujumbe mwingine tunaopata hapa ni kwamba makusudi ya Mungu yatatimia. Haijalishi kama wanadamu atayapinga. Makusudi ya Mungu ilikuwa ni wanadamu waishi milele katika utukufu wa Mungu Baba na kichwa na utakatifu wake usafi wa kiroho. Wanadamu aka akajiharibu. Wewe waambie tunaona kwamba makusudi ya awali ya Mungu yanarejea tena. Eh, wewe waambie Mungu wa mbinguni ana makusudi mazuri na maisha ya wanadamu yote. Kweli kabisa. Sema wanadamu sisi ndio tunakuwa wepesi. Wewe kwambie ni nani mzazi? Ni mzazi yupi? Tena wazazi wa siku hizi ndio unaanza ikawa mfano mzuri. Ni mzazi yupi katika hali ya kawaida mbaya na makusudi mabaya na maanae. Lakini utakuta mara nyingi mzazi anapa na huyu ni mzazi wanadamu mkosefu. Anaweza kawa sijue mambo yaliyo sahihi akawa na dhana na mnogoza kumbe na mkosesha. Lakini bado ana makusudi mazuri. Mungu ana makusudi mazuri na sisi wanae lakini sisi ndio tunakuwa kama watoto wa kaidi wa tukutu. Eh, basi baada ya Mungu kupitia kwa Kristo kuwa ameitakasa hii dunia, amejitwalia watakatifu. Tuliona kwenye kitabu cha mwanzo, amen cha ufunuo mlango wa na moja msari wa mwisho, msari wa na saba. Alisema hakuna kilicho kidhaifu, kilicho kichafu, kilicho kinyonge yamkini alikuwa anamaanisha kilicho kinajisi kichafu kitakachopenya kuingia katika huu umilele tunaouona kwa sababu kumeingia visafi vitakatifu basi Mungu ana uwezo wa kuviachilia na kuruhusu eh, eh, ule umilele na uzima wa milele uwepo eh ndicho tunachokiona lakini tumeona anaongelea habari za mtu wa uzima ukisoma katika kitabu cha mwanzo mlango ule wa wa pili mstari ule wa 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 kumi anasema ukatoka mto katika Edeni na na kuitilia bustani maji na kutokea hapo ukagawanyika tunaona habari za mto ambao tumetoka kuona mto vile vile mambo yaliyo kubwa kwenye mwanzo tunayaona kwenye ufunuo yani Mungu hayuko anaendelea kui karabati Eden anaitengeneza upya kimsingi sana kaimba anaiumba upya na ukiangalia kuna kato tofauti fulani jinsi hii mito iligawanyika mto hadhila si mto gani lakini hapa na mto mmoja mzuri Unaambia Mungu ana uwezo kama alivyokuzaa upya katika roho anaweza kukuzaa upya katika maisha mapya ya ya kwako ya kila siku ya mwili na ya kwanza Mungu ana uwezo yote Kristo ana uwezo wa yote hai eh mtu endelee anasema msali ule wa tatu kwa tuko tunaendelea kuangalia marejesho ule jeo E, marudio ya Eden mpya idumu hata milele msari wa tatu anasema hivi wala hapata kuwa na laana yoyote tena na kiti cha enzi cha Mungu na chama na kondoo kitakuwa ndani yake 
na watumwa wake watamtumikia nao watamwona uso kwa uso na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao wala hapata kuwa na usiku tena wala hawana haja ya taa wala ya nuru ya jua kwa kuwa bwana Mungu huwatia nuru hao nao watatawara hata milele na milele nimeongea mistari mingi kwa pamoja ina vitu vingi ndani yake kwa sababu ya muda tu lakini ningetamani niende moja baada ya mwingine lakini tumeona nini huko kwenye mistari wazee msaidi watatu wasema hapata kuwa na laana tena e mtu angalie hii laana wewe kwambie watu wanakwambia Kristo ameshaondoa laana Kristo aliondoa laana ya katika roho lakini hii dunia imejawa na laana bado eh uwezo kwa yani watu waliookoka hawaugui wanaugua zaidi kuliko wenzao eh mambo ya aliyopitia ayubu yalikuwa ni malaana makubwa sana eh kwa hiyo tunaona ndio wakati huo wakati wa kuumba Eden mpya mbingu mpya nchi mpya eh funuo mlango wa mwisho ndipo tunaona ile laana inaondoka kwani ile laana imeandikwa wapi tunaiona ile laana katika kitabu cha 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 mlango wa mwanzo mlango wa 3 mstari wa 17 anasema hivi akamwambia Adam kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako kina baba wewe makini mnaposhauriwa na wake zenu eh Mungu sio kama anaisifu sana wasikiliza lakini uchukue maamuzi sahihi ukala matunda ya mti ambayo nimekuagiza nikisema usiare ardhi imeraaniwa kwa ajili yako nchi dunia huku nyuma tunaona tunaona huku kuna laana inakuja kwenye mlango wa kwanza mlango wa tatu kitabu cha mwanzo mlango wa mwisho kitabu cha ufunuo ile laana Mungu anaiondoa mstari wa watatu anasema hivi wala hapata kuwa na laana yoyote tena ile laana ilileta nini magonjwa ileta nini mauti ile laana ileta nini jasho kula kwa jasho na kuteseka eh ndio na, 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 najua ni vigumu sana kwa mtu ambaye huwa asomesome biblia au mkristo tu au tu mkristo tu uzoea uzoea huu kutokuwa na imani sana kwamba haya mambo ni kweli lakini ni kweli sababu kuna kweli gani zaidi ya neno la Mungu eh Kwe, kuna kweli gani zaidi ya neno okay zile kanuni za ma, za kisayansi za uh, eh principles za kifizikia principles za engineering na nini ni za kweli ndio lakini principles za Mungu ni za kweli zaidi so kwanza hizo kaziumba yeye maana amefanya tu kuzigundua na aliyezigundua ni kwamba tu Mungu amemfunulia yeah, yeah. eh Biblia inasema katika kitabu cha matendo ya mitume mlango wa tatu sita sina muda uh, labda niende pale kidogo si kama nitaweza eh em, em, matendo ya mitume mlango ule wa tatu tende pale eh, tufungue kidogo pale haraka haraka mstari wa shina moja matendo ya mitume tatu shina moja kuna kitu kinaitwa the time of restitution restitution ni kurudisha ni kama kurejesha kurudishia mambo yaliyokuwa yameharibika unayatengeneza upya eh mlango wa tatu shina moja matendo ya mitume anasema hivi anasema ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni alikuwa anaongelea habari za Yesu Kristo anasema ambaye ilimpasa kupokelewa mbinguni hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu kwa kuna nyakati za kufanya upya mambo kurudishia yani kuanza upya baadhi kuharibika ukaanza upya mwenye mimi ni vizuri ndugu zangu ni tunapoishi katika maisha yetu tujitahidi vile vile kwa tabia ya kuanza upya eh kuanza upya na na, na, na watu ambao tumegombana nao. Kwanza upya na na Mungu wetu. Wakati mwingine unaweza ukao unafika sehemu fulani ukatembea na Mungu ukamwambia sema ukachuka ukadharao. Uka, 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 ukajaribiwa ukadanganyika. Lakini ni vizuri kwanza upya. Unakumbuka mwana mpotevu alienda kwanza upya kuwa mwana mpya mara ya pili, si ndio? Alikuwa mtoto wa nyumbani, kwenye kitabu cha Luka mlango wa 15, eh mwana mpotevu akaenda akajiharibu akaenda akatapanya mali za baba yake ulisa aliyopewa na nini akaenda baadaye akasema naenda naenda tena kuanza upya na baba yangu alipofika sherehe ikawa kubwa eh sherehe ikawa kubwa na na tabia ya kujaribu kwa kadi inavyowezekana kwa kadi inavyowezekana wewe sio mara nyingi haitawezekana mara nyingi lakini mara chache itakavyowezekana mara nyingi itakavyowezekana hebu tu na tabia ya kuanza upya 
Nawezekana kuna mtu tunazo tukatokea ukagombana naye. Kama kuna nafasi ya kwanza upya tuanze upya. Eh. Na kuna methali ya Kiswahili wale wazee wa zamani wale wahenga walikuwa na wana uvuvio fulani siji wa kimungu sio upata wapi lakini naamini kwa uvuvio wanaenea maneno ya kaida anasema wapata wagomba nao ndio wapata nao watu walio wagombana wakipatana huwa wanapatana kweli kweli na watu walio kuwa wanapatana si kwa kigombana wana wanashindana vibaya mno eh watu tunaona kwamba Mungu anarejesha anaondoa ile laana aliyokuwa imeiweka kwa ajili ya dhambi ya wazazi wa kwanza ambayo Biblia inasema ilienea kwa kwetu sisi wote eh msara ya 4 anasema anasema wala hapata kuwa na laana na kiti cha enzi Mungu atakuwa naishi na watu wake mwa kwambie sina muda kulinganisha ufunuo mlango wa mwisho na kitabu cha mwanzo milango ile ya awali ya kwanza moja mbili na tatu kabla dhambi haijaanza kufanya kazi kwanza mlango wa nne Kaini akamua ndugu yake hapo ndipo Mungu akapotea kabisa katikati ya wanadamu. Paka mlango wa tatu Mungu alikuwa anatembea pale. Eh? Biblia inasema mwana kondoo na Mungu Baba viti vyao vitakuwa pamoja na wanadamu. Biblia inasema nao atamuona uso kwa uso. Tutakuwa tunamuona Mungu Baba uso kwa uso. Adamu eh, kabla ya ku ya ku ya ku mkosea Mungu Mungu alikuwa anatembea. Biblia inasema Mungu akasikika anatembea bustanini. Eh Adam akajificha akamuuliza Adam uko wapi anasema nimejificha wako wanawasiliana inaonekana alikuwa anakuja kutembea mle inaonekana alikuwa anakaa humo by the way tuliona kwenye mlango wa 20 na moja wiki iliyopita kwamba mbingu mpya na nchi mpya itakuwa ni itakuwa kuna mbingu kutakuwa na nchi na ile nchi itakuwa na ule mji mkubwa wa mraba ule tuliona kwamba alikuwa na kilomita 2400 kwenda mbele kwenda Uria na kwenda mbele kwenda uh, uh, upande na kwenda juu urefu upana na kimo eh ita inaonekana pale patakuwa ni Biblia inasema kwamba wafalme wa nchi watakuwa wanaleta vitu vya thamani na zawadi inaonekana mbingu mpya na nchi mpya haitakuwa sehemu ya kwenda kukaa kama mko sebleni tu mmekaa mnakula mnakunywa pana kutakuwa kuna Biblia um, inasema kutakuwa na utawala kutakuwa na wafalme wa nchi wao well, inaonekana kutakuwa na makao makuu ni kama utoke hapa uende makao makuu kwa baba alafu urudi kazini kwako. Hakuna mauti, hakuna vita, hakuna huku nyuma anasema hakutakuwa na, na giza. Hakutakuwa na jua vile vile kwa sababu jua linachoma, watu wanapenda jua, wengine wanapenda sana jua, wengine wanaogopa vile vile. Kwa hiyo ngombe jua ni nzuri kwa mwanadamu wale. Hiyo ndio nguvu yetu. Lakini anasema hilo jua lenyewe litaondolewa kwa sababu wakati mwingine inaleta jasho, inaleta maumivu, inaleta ugonjwa na nini? Anasema kwa sababu mwana kondoo na Mungu Baba ndio watakuwa chanzo cha nuru ya wanadamu. Na tuliona kwenye ule mji hakutakuwa na hekalu, hakutakuwa na ibada kwamba tuende sasa kukusanyika kwenye hekalu fulani kwa sababu Mungu Baba ndio hekalu letu. Eh, hekalu ni tunaenda au ibadani au kwenye kanisa tunaenda ili kuweza kukutana na Mungu. Kwa sababu Mungu kwa sehemu lakini kwenye kusanyika Mungu yuko zaidi. Sasa kama yupo hapo unaenda tena kukusanyika kwa lengo lipi? Eh. Wewe kwa vile vile kuna mama nyingine hayaelezwi sana sana kuhusu uendeshaji wa wa nchi mpya mbingu mpya. Kwa hiyo hatutayasema sana kwa sababu hatujui eh Biblia hajatufanulia sana ni nini kitakuwa kinaendelea. Kwa hiyo tutasema yale yaliyofichuliwa, yaliyofunuliwa, yasiyofunuliwa yali, tutayaacha tutayajua wakati huo. Leo hii kuna tabia wanadamu wewe kumbie. Wanatabia watu wa dini vitu havikuelezwa na Biblia wakipata tu pointi moja wanatengeneza pointi zao ishirini. Eh wanakuumbia vitu vipo kabisa ambavyo havi. Eh unajua Adam huyo Eva alikuwa mke wa pili kabla yake kwa kuna mtu kuna mke mwingine wa kwanza uliyetokea farakano pale alikuwa anaitwa Lilith si mtu gani. Fiko kwenye Biblia. Wewe mimi ukiona kitu hakiko katika Biblia kama una uwezo wa kuisoma. Alafu ukakuta kinafunishwa kwa wingi kikatai huo ni njia ya shetani vile vilivyo tosha kuvijua kwenye Biblia Mungu amefunua paka hapo kilichobaki ni siri zake. E kweli kabisa. Leo hii kuna watu wanakuambia kuna vitu vinaitwa nephrim, mijitu. Eh iliyotokana 
e hiyo inafundishwa kwenye na watu wa Jumamosi sana sana na wengine lakini siku hizi watu wa Jumamosi e, ilio tokana na malaika sio akaja sio aka aka sio akaza watoto na na na, na, na binadamu sio na vitu gani alafu kutokea miji tu haijaelezwa hivyo kwenye kitabu cha mwanzo mlango wa 6 hakusema hivyo kuna watu Mungu aliwaumba tangia mwanzo akiwa miji tu mirefu na ilikuwa sio miji tu mirefu isiyo kawaida leo hii kwenda kwa mataifa ya jirani hapa nchi kama Sudan ya Kusini kuna watu ana ana, ana, ana mbili na kitu ni jitu kweli kweli ukikutana naye usiku unaweza kukimbia eh ukimwona tu anatembea mchana unaanza kidogo una panic vile vile na kuhakikisha utapani tena mtu metabiri kwenda juu eh wapo ni mjitu lakini imeumbwa na Mungu binadamu kama kawaida kama ambavyo ameumba mbirikimo kaumba vitu vingi lakini unakwambia sije ni nani vitu ni uongo vinavyohusu si ma nefrim si kila vitu gani ni vya uongo nefrim walikuepo au wanaoitwa ma nefrim au wanaoitwa ma mjitu mirefu na nini lakini bila inasema Mungu aliumba na baadaye ile mjitu ika, ikapotea kama ambavyo baadhi ya wanyama walipotea eh naomba nisikae sana katika hiyo neno hilo hubiri hiyo eh eh tutamwona Mungu uso kwa uso maelezo ya tumeyaona eh hoja inayofuata hoja ya pili hoja ya pili ni ile ambayo sasa inabeba ujumbe mkubwa ile tuliyoona inasemaje tazama na haja upesi Mungu anamaanisha nini hapa sema tazama na haja upesi kwanza mstari ule wa 6 mpaka 12 uh, mpaka wa 16 msingi mstari iko 11 hiyo iko mingi kidogo anaanzia mstari wa 6 anasema mtu angalie Mungu anamaanisha nini anafafanua nini anaposema tazama na haja upesi ni nini hasa anamaanisha tazama na haja upesi mstari wa washina mstari wa 6 anasema anasema hivi kisha akaniambia maneno haya ni amini na kweli naye bwana Mungu wa roho za manabii alimtuma malaika wake kuwaonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwa wako upesi na tazama anaja upesi heri yeye ayashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki kwa nini ameanzia mstari wa sita? Mstari wa sita amesemaje? Mstari wa sita hapa amesema hivi. E, maneno haya ni amina na kweli. Wewe mwambie Mungu alikuwa anajua kwamba watu wataanza kuyabeza. Watu wataanza kuyapinga. Ukisoma katika kitabu cha Petro, mlango Petro wa pili mlango wa tatu. E, Petro wa pili mlango wa tatu sitafungua pale mstari wa 4 anasema hivi. Petro wa pili tatu inasema hivi. Asema siku za mwisho kutakuja na watu wenye kufanya ni wenye kudhihati wanaosema iko wapi ile ahadi ya kuja kwake mambo yote tangi ya mazo yako hivi hivi jua linawaka mvua zinanyesha msimu unazunguka mwaka unaisha januari inaanza february inakuja desemba inaingia nani na mambo yako vile vile huyo Mungu mnaye msema iko wapi sasa Mungu baada ya kujua kwa sababu Mungu anaona mwisho kabla ya mwanzo unajua akaona aweke maneno ya ku kama ya kuonya, haya maneno ya kuonya anasema akaniambia maneno haya ni amini na kweli. Wewe mwambie, pasipo imani haiwezekani kumwamini Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumkiri Mungu. Ukiona maneno, hiki kitabu tunachokisoma kinachoitwa ufunuo, hiki kitabu tunachokisoma kinachoitwa Biblia kipo ku, ni kitabu cha zamani kuliko vitabu vingine vyote. Watu wanaweza katoka hapa akaamini vitabu vile ni kwa sijui na uh, akina Albert Einstein akina Aristotle siji vitabu vya vya, vya, vya falsafa na nini hivi hey, vitabu vyote vilika same fine vikapotea eh kabla hivyo kuna hiki kitabu kilikuepo na sasa kipo haiwezekani kama kingekuwa cha uongo kingepotea vile vile mwanadamu anaisha chenye kinabaki kwa nini kwa sababu aliyekiandika ni wa milele kwa hiyo kinachosema ni kweli Tatizo liko hivi. Wanaweza kusema mbona ongelea matatizo? Matatizo hapo kwa sababu Mungu naye anaongelea. Tatizo liko hivi wanadamu. Wanadamu tunataka wakati mwingine tulio wengi na walio wengi. Tunataka kama kwenda juu zaidi ya pale tunapostahili ku. Tunataka ujifanya kama vile ndio viungo ndio viumbe wanaojua kila kitu hapana. Sisi tunaweza kuwa tuko juu sana kuwazidi wanyama, 
kuwazidi wadudu na viumbe vingine la mimea lakini kuna viumbe vingine vinaitwa celestial celestial bodies viumbe vya juu vya angani ambavyo vingine Mungu ameweka juu ya mwanadamu kuna malaika lakini kuna Mungu baba katika utukufu wa juu kwa hiyo tunataka kutumia akili za kitoto sana za kibinadamu kujaribu kama vile kuya kama kuyabatilisha maneno ya Mungu wa juu sana ni aina fulani ya kiburi vile vile eh ni aina fulani ya kiburi Mungu ame leo hii mtu akitaka hebu sikiliza mtu mfano leo hii mtu akitaka kujua maisha yake ya baadaye eh ana uwezo kuingia kwenye Biblia akapata majibu na neno kanaambia anafanyaje nitakwambia kama una uwezo njoo tukae pamoja nitakwambia dunia hii wakiona wamezidiwa wao wanachofanya wanaenda kwa mwaguzi anao anayeweza kupiga nini ramri akawaambia ehe huko mbele unakoenda maisha yatakuwa hivi na hivi inaonekana je hiyo nguvu inatoka kwenye ubongo huu wa binadamu mwenye kudhani anajua kila kitu eh Mwanadamu uwezo wake ni leo. Na jana kurudi nyuma, mbele sio haiwezi. Anaenda kuna viumbe vya kuna viumbe ambavyo vilikuwa ni viumbe vya mbinguni, vilikuwa vina umilele fulani. Biblia inasema walikuwa ni malaika wa nuru lakini wakawa malaika wa giza, wanaanza kuweza kuta, kutaja mambo ya jai. Je, wanaweza kila kitu hapana, wanaweza kujua vitu vichache sio vyote. Mungu ndiye anajua vyote vya zamani, vya sasa, vya mbele, vya nyuma. Bila sema ufahamu wa Mungu hauna kina, kina cha kwenda chini, hakina mwisho. Kimo cha kwenda juu hakina mwisho. Umilele wake kwenda mbele hauna mwisho, umilele wake kurudi nyuma hauna mwisho, mapana yake hana mwisho. Viumbe alivyokuwa ameviumba ndo mashetani hayo ndo hao waaguzi wanaoenda kuyaita yakawasaidia kuwapa majibu, yanaweza kuambia vitu vili vitatu na mengi yanakosea. Na ukijumlisha sasa na 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 utapeli wa wanadamu katika kutafuta pesa ndio kabisa wanawapotosha vya kutosha. Kwa hiyo Mungu anasema kisha kaniambia maneno haya niamini na kweli naye Bwana wa Mungu wa roho za manabii alimtoa malaika kuweza kuambia hizo habari. Anasema tazama naja upesi. Mungu anaweza kusema Mungu anaja upesi. Mungu ana uwezo wa kuja upesi leo katika maisha ya. Eh. Mungu anaweza kaja inawezekana kuwa kuna ajali ilikuwa imepangwa kwa ajili ikuchukua uchukue na nini Mungu akaenda kaizuia na vitu vitu tunasema katika ulimwengu wa roho kuna mambo mengi Mungu anatokinga nayo hatu ya juu kwa sababu yuko pale. Na haji tu hivi hivi hapana wakati ni katika kuomba kwako. Anakuja, anakukinga. Daudi sehemu nyingine anasema Bwana na kuita uje maharaka uniokoe. Eh, Mungu anasema nakuje. Eh. Lakini hiyo ni maana ya muda mfupi ya sasa. Lakini hata nyakati tutakapokuwa tunakutana na Mungu wetu katika eh, nyakati za uzima wa milele huu katika hukumu ya ulimwengu. Eh, sio nyakati ndefu sana. Eh, mtu aje na maisha ya mwanadamu, maisha anayoishi mwanadamu ni marefu kiasi gani? Fana. Kwa sababu mwanadamu anaishi miaka 18 ya kwanza akiwa kama hana 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 ufahamu wa kutosha miaka 18 ya kwanza. Kutoka miaka 18 kuja kufikisha kwenye miaka kama 35 hapo ndo anaanza kwanza anakuwa hana hata naye. Hana makazi. Ni wangapi ambao kwenye miaka 18 mpaka 30 anakuwa hata na nyumba ya kuishi? Hana anakuwa hana mamlaka ya, ya kui. Akija kugonga 45 40 hapo mwingine anaweza kama ameshajitegemea ameweza wakati wa nguvu zinaisha. Miaka 45 hamsini anaanza kuwa na hofu ya ya, 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 ya umri ya, ya kuondoka duniani nazo. Bibi anasema maisha ya mwanadamu sio marefu sana vile vile. Muda wa kukutana na muumba wake na huyo ni yale bahati akafikisha miaka ile 70 80 ya kuishi kile mwingine anaweza asifikishe hii. Na ni wengi. Leo hii akina baba sio wengi wanaofikisha mia. Eh. Kwa hiyo Mungu anaposema naja upesi anamaanisha zote maana hiyo kwamba ana uwezo wa kuja katika maisha yetu akatujibu mambo yetu, wakati mwingine akatuhukumu vile vile. Mungu anakuja kuhukumu. Lakini vile vile Mungu anamaanisha naja upesi katika habari ya ule uzima wa milele muda wetu mbele zake sio mrefu sana katika mwili huu. Eh. Tazama naje upesi. 
ni, ni neno la faraja kimsingi ngoja kwambie mimi neno linalifariki eh linanifariki kwa sababu gani najua kwamba nikienda vibaya nikamkosea Mungu nina uwezo wa kumlidia kanisame lakini sehemu kubwa yake Mungu anasema tazama ni mawazo ninayo mawazia ni mawazo mazuri wala sio mawazo mabaya ne sehemu kubwa ya Mungu ni katika kuja upeshi na kutusaidia na kutuokoa eh eh sehemu kubwa eh anasema eh anasema mstari ule wa nane anasema hivi nami Yohana mimi niliyasikia maneno na kuyaona ndio asikia na kuyaona ma, mambo haya na hapo nilipoyasikia na kuyaona anarianguka ili nisujutu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo naye akaniambia angalia usifanye hivi mimi ni mjoli wako na ndugu zako manabii na wale wayashikayo maneno ya kitabu hiki msujudie Mungu Yohana anapokutana na malaika ni viumbe vyenye kutisha na nyingi watu wengi hata hata Daniel alipokutana malaika aliishi katika hali ya siku saba alikuwa katika hali fulani ya kutetemeka yani aliogopa malaika tu peke yake hapo hujakutana na Mungu mwenye hujakutana na Kristo anasema ni anasema nilipomuona nilitaka kumsujudia yule malaika malaika anasema hapana usinisujudie msujudie Mungu anaambia wa kusujudiwa ni mmoja tu naye ni nani ni Mungu sio malaika sio papa leo hii watu wanasujudia kila kitu kusujudu ni kunini ni kuinama katika hofu na kutetemeka mbele za mtu Mungu anatutaka tuwaheshimu wenye kuheshimiwa na tuheshimu wakubwa na wadogo kwa kadi, kwa kila mtu na heshima Mungu aliyompa wakubwa wanastahili heshima zao lakini sio kusujudiwa sio kupewa vyeo vya Mungu mtu anaitwa baba mtakatifu siku hizi nimewahi kusikia kuna kaneno wamebadilisha huo baada ya kuundwa kwamba kuna baba mtakatifu kama ina imepigiwa kelele na, ma, na makanisa makanisa kuna kaneno kamezalishwa nimekasikia juzi juzi kama mara mbili kanaitwa papa mtakatifu kuonyesha kwamba sio baba ni papa sasa baba na papa sikitu kimoja hicho e, kanaanza mtakasikia tu sisi wenye macho ya rohoni tutakuwa tunawaambia kinachoanza tunawaambia hapa tayari wameshabadilisha eh Maraika anakuambia usinisujudu mimi nisujudie Mungu pekee kwa kusujudiwa ni Mungu pekee. Petro wanaye mita si ndo papa wao wa kwanza na nini? Kwenye kitabu cha cha, cha Mathayo mitume mlango wa 10 alipofika kwa Cornelio Cornelio akachanganyikiwa akataka kumsujudu akamwinua akasema hapana mimi na wewe ni pamoja. E, mimi sisujudiwi lakini leo wanasujudia hata hata padri tu wa kawaida wanasujudiwa Siku ya Ijumaa kuu takuta wanapita kwenye lile lina yale masalamu wanainamia wanainamia wanachukua maji wanafanya nini Mungu haja amekataa hivyo vitu Mungu anasema msujudie Mungu peke yake Eh Msujudie Mungu peke yake Eh Msari wa tisa. Tumeona Msari wa kumi anasema akaniambia usiatie usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki kwa maana wakati huo umekaribia sasa kuna mmoja anasema mwenye kudhurumu na azidi kudhurumu na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu na mwenye haki na azidi kufanya haki na mtakatifu azidi kutakaswa sasa kuna mimi tazama anaja upesi na ujira wangu u pamoja nami kulipo kila mtu kama yalivyo kama kazi yake ilivyo Mungu anaenda kurudia yale maneno anasema tazama anaja upesi tumeona kwa msari wa saba anayarudia lakini kabla ya msari wa 12 anaposema tazama anaja upesi tazama anaja upesi anasema maneno fulani anasema hivi eh anasema usiatie muhuri maneno ya kitabu hiki cha unabii eh kusoma katika kitabu cha Daniel mlango ule wa 10 wa 12 hebu tusome kitabu cha Daniel ni kama kitabu cha ufunuko ni kama vitabu vya ma, vya, vya, vya kinabii wa mambo ya baadaye kwenye maagano haya mawili Daniel ilivyo kwenye agano la kale ndio ilivyo ufunuo kwenye agano jipya ndio sio ndio sababu wiki ijayo tutarudi kwenye Daniel eh Hebu tuende kwenye Daniel na hiyo ndio sehemu pekee ya kurejelea nadhani kwa leo kwa baada ya hapa kabla hapo ni sharejelea lakini ndio hapa tu so na mistari mingi sijamaliza Daniel 12 mstari ule wa wa 10 anasema hivi wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika bali wabaya watatenda mabaya wala ha, eh, hata elewa mtu 
mbaya awaye yote bali wao walio na hekima ndio eh, watakao elewa anasema hivi ustari wa tisa anasema akasema enenda zako Daniel maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hmm? maneno mambo anayoona Daniel hayana tofauti na maneno ya kwenye ufunu Japo kwenye Daniel tunaona mengi yanatimia kwenye agano la kale yanaacha taswira itakayo kuja kukamilika kwenye ufunuo eh lakini yanafanana fanana lakini Daniel anaambiwa anafunga mlango wa mwisho wa kitabu cha Daniel akisema kwamba haya maneno ya wewe yatie muhuri yafunge Biblia inasema vitu vikitoa muhuri ni vitu visivyoeleweka visivyofungwa visivyofunuliwa lakini kwenye kitabu cha ufunuo ufunuo Mungu anasema haya maneno ni kinyume sasa usiatie muhuri ya achi yawe wazi afunue kwa sababu muda wake ndio huu sasa wewe ambaye tunaishi katika nyakati ambazo usishangae kabisa mambo mengi tunasoma kwenye ufunuo yakatimia kwenye katika macho yetu ndio usishangae usishangae eh kwa tunaona kwamba Daniel aliambiwa kwamba yafunge muda wake bado ufunuo anakuambia muda umefika usiafunge yaweke wazi mwenye kuyaelewa yaelewe anayetaka kutakaswa atakaswe anayetaka kuwa mchafu azidi kuwa mchafu wewe nikwambie ni mapenzi ya Mungu nisikilize kwa nyakati tunazoishi hizi za ufunuo hizi mwenye kutakaswa aendelee kutakaswa zaidi. Leo no, hii watu wanataka, hebu nisikilize vizuri, na maneno mengi ya kusema muda sina unaishaisha. Watu wanataka kujaribu kufa kuwa pan, kuwa kwenye kambi zote. Unasema wakina nani? Hata mimi. Maana na udhaifu kama wako vile vile. Na wewe unayetufuatia. Lakini tunajaribu kuishi kwa sababu labda hatu ya ya maandiko. Tunajaribu kuishi kana kwamba tunaweza kukaa kwenye kambi zote, kambi ya waliotakaswa e, Jumatatu, Jumapili ukatakaswa vizuri au Jumatatu ukawa kule kwenye kokote kule. Mungu anasema pana, kwa nyakati tunazoishi nataka aliyetakaswa akae kwenye utakaso peke yake na mchafu akae kwenye sitaki wakaribiana. Ili kuzudi ni wewe rahisi kufanya nini kwa kuamua kuwa hukumu. Na ana amesoma ya maneno. Anasema mwenye kudhurumu azidi kudhurumu. Wewe mwambie. Wewe ni kwambie ama neno natamani ninyi niwe na somo la la maalum ma, ma, mahususi kwa ajili ya haya. Lakini ujumbe unaopatikana kwenye mstari ni kwamba kwenye nyakati za ufunuo, nyakati za mwisho, nyakati za dhambi, kwa anasema kwa sababu eh, kiwango eh, anasema kwa sababu ya wingi wa nini? Wa maasi. Kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa asema siku za mwisho utakuwa ni siku za hatari watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe wenye kupenda fedha wenye mfano wa kaua lakini wakikana nguvu za Mungu nyakati hizo ambazo ndio hizi tunazoziishi nyakati za ushoga nyakati za umalaya wa waziwazi mtu anatembea kwa kiwango kikubwa hakuna eh haya maneno tu tukasema ukafikiri kwamba labda tunayasema peke yetu lakini kama ukifungua macho wa kiroho utaona vyote vile ninavyoongelea katika hizi nyakati eh Mungu anasema ninataka kama kuna walio takaswa wakae peke yao muda wake eh muda wake eh sio muda wa wa kuwa pamoja eh sio muda wa, wa ni, ni, si, ni kama wakati wa Sodoma na Gomora Mungu aliwaita kina alimtoa Nuhu na mji wake wale wachache walioza kwenda baadaye walibaki watatu alikuwa ameondoka kama wani. Eh. Akawatenganisha ili kusudi aweze kuchukua hatua. Ndicho anachosema. Nani ameelewa ya maneno? Of course, ndicho. Usipoelewa utakuwa kama tumefunika ufahamu wetu. Yenye kudhurumu azidi kudhurumu. Wewe kwambie Mungu anataka katika nyakati tunazoishi tuwe na tusi yani tusikae kwenye kambi zote kwa pamoja kama ni mwenye kudhurumu na inategemewa kwenye kipi, kizazi hiki tunachoishi inategemewa kama leo hii watu wanataka kama kama vile kudhani kama vile kudhani na, na maneno nataka kuyasema lakini inakimbizana na muda ngoja niyaseme si kama muda utaniruhusu lakini niyaseme kama vile kudhani kuna uwezo kama wa kuitakasa dunia eh hey, tuiombe nchi yote ni kama hivi nuhu alikuwa na uwezo amini 
Luto alikuwa na uwezo wa kwenda kuitakasa Sodoma. Habari inakuwa imeshafika mwisho kabisa haina uwezo wa kutakasika. Eh, kwa hiyo Mungu anasema kama kuna kudhulumu, hebu endelee kudhulumu vya kutosha kwa sababu kama Mungu angekuwa anategemea kwamba watu wanaweza kapona angesema jamani ni mwenye kudhulumu. Ukisoma kwenye kitabu cha Ezekiel na sehemu nyingi nyingine anasema mwenye njia mbaya aiache. Kwa sababu bado kwa kuna muda. Eh, mwenye uovu auache. Mwanze kusema kweli kwa kila mtu, mwanze kutenda haki, wateteeni wenye kuteswa, wapeni haki yao wajane, wafanye nini? Nyakati hizi Mungu anasema hapana, tumeshafika mbali kiasi kwamba nataka mwenye kudhulumu amalizie kazi yake vizuri. Adhulumu vya kutosha. Hasemi kwamba mwenye kudhulumu aache, ndio amesema. Kwani Mungu ana, Mungu kwa kawaida anapenda watu waendelee kukosea. Lakini kwa nyakati hizi anasema waacheni wakosee kwa sababu muda wa wa kupona haupo tena. Ndicho hicho sema. Unaweza kufikiri kama Mungu kama kabadilisha ujumbe. Ujumbe wa Mungu akaita anasema mwenye kudhuruma aache dhuruma. Dhuruma yake. Mwenye kukosea afanye, lakini hapa anasema mwenye kudhuruma adhuruma sana. Mm. Na mtakatifu azidi kutakaswa. Eh. Mstari wa 14 anasema heli wazifuao nguo zao wawe na amri ya kuendea mtu wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake huko nje wako mbwa wewe kwambie neno mbwa mara nyingi ukisoma kwenye biblia na maandisha wa shoga mashoga dogs eh huko nje kuna mashoga unadhani hapa alikuwa anaongelea mbwa wa, wa kawaida wa, 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 wa nyama ha hebu angalia vilivyoko nje kuna mbwa wachawi wazinzi wachawi ni binadamu sio binadamu wazinzi ni binadamu sio binadamu au nadhani wazinzi ni mbwa ha ni binadamu wauaji binadamu hao waabudio sanamu binadamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya binadamu kwa nini amechanganya na mbwa lugha ya mbwa ukisoma kwenye kitabu cha mithali ukisoma kwenye petro wa pili mlango wa tatu mbwa anamaanisha mashoga yani kuna takataka sio kawaida ukianza na mashoga na mengine Uko nje wapi kwenye ziwa la moto Biblia inasema. Eh. Ni kama tunaelewana kidogo. Eh, hayo ndio maneno ambayo tunayaona leo. Mstari kule wa kumi na 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 na, na, na sita anasema, "Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa." Mungu anasema haya mambo na yataka yaseme katika makanisa. Hapa e, wana kwambia hakuna kanisa moja. Kwa hiyo hii kanisa moja takatifu. Hiyo ni injili ya mashetani. Biblia inasema kuna makanisa. Na ikiwezekana kuwa na makanisa mengi kuliko maduka. E, siku hizi makanisa yamezidi. Ndio kwa sababu Mungu amesema kuna makanisa. Mungu amesema ka eh nataka washuhudiane wa, wa, wa katika kanisa. Angekuwa na maanisha kanisa moja. Lakini Mungu anataka makanisa. Mimi nikienda nikafika sehemu nikakuta kuna kanisa hapa nikakuta kanisa pale. Nikibahatika nikajua kwamba labda warahubiri njili ya kweli nitashukuru Mungu kwa sababu hawa watu wamepona. Makanisa mengi ni raha. Eh, hakuna mtu anaweza kukulazimisha. Sasa hivi tungekuwa tuna kanisa moja tungekuwa wote tunaabudu mashetani. Tungekuwa tunaabudu wote masanamu. Lakini kuna uhuru. Eh. Tungekuwa wote hapa tuna tumekuwa tunafanya hivyo lakini kuna makanisa tofauti. Eh. Yeah. Wewe kwambie ni mpango wa shetani siku za mwisho kuwa na kanisa moja. Dini moja, kanisa moja, e, 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 serikali moja, sarafu moja ili kusudi aweze kuitawala dunia makao makubwa anaweza kaweka pale Vatican akitaka. Eh. Makao leo hii makao makubwa ya Vatican ikisema kitu kinaenda mpaka Kiribati, kinaenda mpaka visiwa vya Kanari inaenda paka nchi mbalimbali inaenda Argentina huko walikozaliwa wengine itaenda mpaka Siberia huko Urusi kwa sababu yameongelea sehemu moja upotofu unatokea sehemu moja unaelea dunia nzima lakini ushakuwa na makanisa Kristo ataongea na kila kakundi kadogo kadogo kumbe Mungu kwenda makanisa mengi na ukisikia watu wengi wanaongea kitu wanakipinga na e, makanisa yamekuwa mingi ujue kwamba ni sauti ya shetani hoja ya mwisho ya kufunga kabisa tupa tumefunga ufunuo. Mkristo wa kweli humngojea Yesu. Wewe nifunge kwa ujumbe mmoja kwa wao uliotufuatilia muda wote na wao uliopo hapa na sisi na mimi mwenyewe. 
hemu uwe na tabia ya kumngojea Yesu Kristo. Kwa namna zote katika maisha kila siku katika kuuma kwako lakini mngoje Yesu useme kwamba naamu njoo bwana Yesu. Daudi anasema katika Zaburi ya 130 anasema nafsi yangu namngojea bwana kuliko walinzi wanaongojea asubuhi kuliko pambazuku. Usiku wakuwa wanatamani wakapumzike wana hofu ya kushambuliwa eh na kuomba. Na najua haitakuwa rahisi na mimi mwenyewe sio rahisi. Kwa niambie mhubiri wa kweli atakwambia kitu atakwambia kitu ambacho naye anajiambia kwa sababu na yeye hana tofauti na wewe Paulo anamwambia na mimi ni kama ninyi eh kuwa na tabia ya kumngojea ngojea Bwana tengeneza eh nenda kafanya vitu vyako fanya maisha yako ya hapa na pale fanya nini lakini uwe na, na namna ya kurejelea kwenye Biblia neno la Mungu ya kukujenga katika hali ya kungojea kurudi kwa Yesu Kristo Eh, Paulo anasema nimevipiga vita vile vilivyo vizuri. Mwendo nimemwaliza imani me, baada ya haya nimekaa taji, eh, taji yake ambayo nimefanya nini? Ambayo Bwana atanipa siku ile na sio mimi tu na wale wote walio ngojea kurudi kwake. Walikuwa na mtu tegemea. Eh. Jifanya namna yoyote, furaha yako itegemee utakachokula au utakacho, sawa haina shida. Kazi utakayofanya si cheti utakachopata na nini, lakini hakikisha vile vile ukama uelewe njoo nitakufundisha au sikilize maombi nitakayokuwa na nakuhubiri utafika sehemu fulani ujikute kwamba furaha yako vile vile ina tabia ya, ya kumtegemea kurudi kwa Kristo eh kurudi kwa Kristo yule anasema tazama raja upesi eh tazama raja katika mawingu eh na mataifa yote ya dunia yataombeleza yatakuwa hayataki kurudi kwa Yesu Kristo kwa hiyo mesi watu wengi wenye kutere, wenye matazamio mazuri ya kurudi kwa Yesu Kristo Anasema msema kumi na saba anasema na roho roho mtakatifu eh ambaye ndio Mungu mwenyewe ni Mungu mwenyewe Mungu mwenyewe na bibi harusi bibi harusi mara nyingi anaongelea watu wa Mungu walio maamini Yesu Kristo ndio kama kanisa fulani lakini kwa sehemu kubwa ni watu wateule wa Mungu ndio bibi harusi wasema njoo na ajikiae na aseme njoo naye mwenye kiu na aje na yeye atakaye ayatwaye maji ya uzima bure Mungu anamwambia kutegemea kurudi kwa Yesu Kristo na kusema njoo bwana Yesu na njoo bwana Yesu njoo bwana Yesu inategemea kuwa una maji ya uzima bure umeanywa ni ina uhusiano na uokofu eh na uhusiano na kuokoka ndio sababu ameniingiza humu yuzuni watu wasidhani kwamba <coughs> unatoka hapo unasema ah njoo bwana Yesu njoo hapana lazima uwe na maji ya uzima bure umekunywa ya uokofu wa uzima wa milele eh Sasa wa 18 anasema na mshuhudia kila mtu ayasikie maneno ya unabii wa kitabu hiki mtu yeyote akiyaongeza Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki Sasa wa 19 na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya kitabu hiki Mungu atamuondolea sehemu katika hapa ameandika ule mtu wa uzima ni Biblia ya Kiswahili imekosea lakini ya King James inasema katika kitabu cha uzima katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki Mungu anasema mtu yote atakaye jaribu kuibadilisha hii Biblia akaondoa vitu wewe kwambie hizi Biblia nyingi zimeondolewa vitu nishatoa mfano kwenye Zaburi ya 68 mstari wa moja kumeongeza mambo ya wanawake jeshi kubwa hayakuwemo kwenye matoleo ya nyuma yote lakini baada ya kuingia katika Ulimwengu wa haki sijiza wanawake sijiwa hizo wakasema kwa tuingize kwenye Biblia. Mungu anasema hao waliofanya hivyo nitawaongezea wameongeza nitaongezea mapigo mapigo moja wapo ni kuingia jehanamu ya moto. Kweli kabisa? Na atakaye punguza kuna misali mingine imeondolewa humu ukiondoa msali wowote na hawa ni watu wenye kumpinga Mungu wenye kuandika mabiblia haya na watu wengi wakubwa kwenye viti vya enzi watu wa juu sana wewe huwezi kujua hata kitabu kilichapwa lini wanaenda tu wanabadilisha Eh, anasema nitamuondolea sehemu yake, sehemu alipokuwa ameandikwa katika katika kitabu kita, katika kitabu cha uzima wa milele. Nitamfuta, nitamuondosha. Wewe mwambie kwenye somo la pili la leo utakuwa naongelea habari za kufutwa katika kitabu cha uzima wa milele. Haikuwa na uhusiano lakini vitakutana leo. Sikuwa nimepanga. Eh. Sehemu nyingine na uh, na sina sina jinsi lakini sijui nifanyeje. Lakini ukisoma mstari ule wa wewe tumaliza anasema mstari wa 20 anasema hivi yeye mwenye kuyashuhudia haya asema naamu naja upesi amina na uje bwana Yesu mwenye kuyashuhudia nini alikuwa Yohana 
Yohana mwenyewe anakwambia mimi nasema naam mtu wa Yesu Kristo. Eh, Peter anasema msalimu shina moja na tutakuwa tumefunga, anasema neema ya Bwana Yesu na iwe pamoja nanyi. Nyote ufunuo umeisha hapo, lango wa 22 umeisha hapo, sasa tutakuwa ufunuo kumeisha hapa. Msalimu ule wa 21 ndio no mwisho kabisa wa Biblia kwa hiyo kitabu hiki tafunuo Mungu abariki sana. Tutakapokutana tutaenda na kitabu cha cha Daniel. Mungu abariki sana baba mimi nakuchukua kwa ajili ya kitabu cha ufunuo, tumeweza kukimaliza na hatukimaliza wenyewe Mungu kwa sababu wewe ulitenda kazi katika yetu. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni kutuwezesha kufika haya. Tunakukaribisha basi Mungu katika pindi vile unaendelea siku ya leo na nyakati zako mbele yetu Mungu upendelee kutu ongoza. Asante Kristo katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba Amen.